Kod za sekiraši, odmah mogu da vam kažem da je ovaj projekat jedna čista ugodnica, neverovatan je i mnogo mi drago što sam nekim delom i ja učestvao u ovom projektu, ali doći ćemo u tome. Šta je soština? Neša je napravio kućište za koji su svi kad je počeo pušta teaser fotke po mrežama, pogotovo u stranci, pitali i postavili jednostavno pitanje, kažu koje je ovo kućište, dakle koje je ovo kućište i to je najveći uspeh i kada ti napraviš nešto da izgleda kao fabrika, a nije fabrika. Pa da ne tupim mnogo nešto, ne moram nešto posebno predstavljam, idemo detaljno nakon nitro. CDK Offer je sajt specializovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po cijeni od svega 46 dolara. U avgustu mesecu CDK Offer nudi Back to School akciju gde možete uz promo kod FAIR dobiti 15% popusta na miševe, tastature, slušalice, pa čak i gaming stolice. Kao dan je jasno zašto si ovo nazvao Glass CL sa ta dva S. Ajde pričamo zapravo, krenemo to hardvera, mislim da ljudima je jako bitno, jer inače se u tim modovima ne pričamo dosta o hardveru iz više razloga. Prvo, zato što hardver može se promeni i mod ostaje večno, a druga stvar, zašto se ne priča toliko o hardveru, jer taj hardver nije nešto ekstravagantan u smislu da je se nešto specijalan, specifičan, neša ga modovima dovede do toga. Ali ova matična ploča, glacijal matična ploča sa C, Asusova je specifična, zbog čega? Pored cene koja je najviša cena za matičnu ploču ikada, je li tako, a verujte vredi svaki dinar, je da kažemo druga generacija matičnih ploča u saradnji Asusa i AK Waterblocksa gde u paketu dobijate kompletan, da kažemo neki monoblok za vodeno hlađenje cijele matične ploče. Znači kako procesora, tako i naponske jedinice, tako i sad pričam, znači svega bukvalno i čak i M2 uređaja. Znači gdje u kompletu dobijate celu pokrivenost za hlađenje uz dodatne senzore, flow metre i tako dalje. Znači druga iteracija, da kažemo, glacijal ploča od Asusa u sadnji s EK Waterbloxom koja je, da kažemo, top klas na ovoj planeti. E sad, ova matična ploča u osnovi i kada nema ovaj ludački monoblok je nevjerovatna, u pitanju je ekstrem matična ploča Maximus Extreme. Kad vidite Maximus Extreme jedno pored drugog, a u pitanju je Intel matična ploča, ovdje je konkretno Z690 chipset, dakle posljednje što Intel možda pomudi, to je samo po sebi ludnica. Matična ploča je spesnično po tome što sam sa obje matične ploče, jedine u Srbiji, a i mi ih svega stotinak u svetu, nema više ovih matičnih ploča, bilo bi ok da spomenuli cenu, cena je bila oko 2500 u jednom momentu, tako? Mislim da je MSRP ono 1999. Da, da. Dakle, 2000 evra matična ploča, ali bilo je u početku kad se pavilo, valja zbog šorta i čega sve je bilo 2500 evra, i obično kada pričamo o bilo koj najskuplja stvar u toj konfiguraciji je grafiča karta, ali ovdje je matična ploča. Pa jeste i simpatično je kad sam počeo da tizujem uopšte da nam je došla matična ploča kao takva, mi smo radili Rogzilu sa jednom, ovo je druga, da kažemo, da neko ne pomisli, da su mislili da je isto ploča u dva projekta, nije. Nije, da, uspela je Srbija s izbori za dve čak. Da, prvo, pošto ja to kačim u Worldwide, znaš i sam, ovo je kako nisto, tako na zapad, prvo sam dobio pitanje iz Londona, kao kako ti to si dobio u Srbiji, a mi nismo u Londonu, i onda je meni bilo, kažemo, imponovalo mi je da se tako nešto desi. Ja sam neizmerno zahvalan kompaniji Asus koja mi zašla u susret, uviđajući ceo ovaj projekat i ideju da se ovako nešto izgledi na osnovu ove matične ploče. Pitao si zašto glasijal, logično je bilo glasijal kao led, kao nešto to, a led je staklen, onako staklast, na što mi je asocirala matična ploča, naravno ja sam ubacio malo tu svojih inicijala, pa sam dobio, da kažemo, taj neki staklast i ovaj prikaz moje ideje. Naslovio si se iskusno na branding, što bi se rekao. Yes, yes. Kad pričamo o grafičnoj karti, u pitanju je 6900 XT, nema mnogo filozofije, AMD o flagship, 16 GB memorije, uloška grafička karta. Jeste, a moram da napomenuti za grafičku grafičku kartu. Inače sam grafičku kartu kupio lično. I to u onoj histeriji. Kada je bilo, zašto sam morao to da uredim? Zato što da bi razgovarao sa partnerima vezano za potrebne blokove i ostale vodene hlađenja, ja sam morao da imam spremnu grafičku kartu. I tada u tom trenutku mi je bilo besmisleno da dajem 3000 eura za, ne znam, 3090 ili neku 3080 dve i nešto. Ova je ispala, da kažemo, to je ona sa dodatnim IO da, jeste, ispala je da kažemo za neku pristojnu cenu u tom trenutku, ona je sad da kažemo jeftinija nego u tom trenutku, ali sam morao da je kupim da bi upotpunio ceo vizualni identitet ovog projekta. Tako da sam ovaj grafičku kartu kupio i nije mi bilo problem da to uradim da bi ovaj projekat za sve kako treba. Kada pričamo o memorijskom postsistemu, kompanija Patriot sa svojim Viper pod brendom je u potpunosti upremila ovaj računar. Naravno, u pitanju je DDR5 očekivan, u pitanju je memorija koja radi na 6200 MHz i u pitanju je koliko ramo ukupno. Pa ovde 64. 
64 GB na 6200, ovo je stvarno nevjerovatno. I Patriot ispo veliki car, ubacio si i dva SSD-a, a kada pričam o SSD-ovima, VP4300 beš, ali tako? Tako je, tako je. Puta dva. Jeste, jeste. Pa to, jedan je za sistem, drugi je za data, s obzirom da će ovo posle silnih promocija, koje planiram da se dese, nadam se, od opšte zdravstvene situacije na planeti, ostati kao neka moja mašina, tako da mi treba malo za podatke, iako imam nas kao server u celoj priči, ali je potrebno da imaš i neki storage. Lepo je u lokalima. Lepo je u lokalu imati za nešto što je, da kažemo, trenutni rad, jel tako? Tako da, ovaj, poteraba i to svakog više nego dovoljno za, za čak i neke malo zahtevnije korisnike, kao što smo mi. Sve pogoni, prepostavljam, ovaj, mislim, znam da je tor napajanje, ali 1200W prepostavljam. Jeste, da, i to je moj stari tor, na primjer. Ja sam inače sklon kada radim projekte da neki hardware kažem, refurbišujem kroz projekte. Nemam ošte problem da to bude najnoviji Thor ili nešto slično, ili šta ti ja znam, ali ovaj Thor se uklopio u ceo dizajn, ja sam ga već imao, nisam teo da opterećujem nikoga, znači jednostavno, ono, što imam, to mogu i da iskoristim u sledećem projektu, znači partnerima, a znači i meni, tako da, Thor 1200 iz prve generacije i dan danas radi, ja mislim, ovo mi je treće godine nekako kod mene i ne želim da ga menjam, da ti kažem. Kratak predah. Termo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u Vip House, Kako si još te došao na ideju da napraviš ovako, ajde kažemo, kompaktno, ali opet nekako kolosalno kućište? Pa pazi ovako, s obzirom da sam već posjedovao radijator AK Waterblow sa zvodeno hlađenje, to je da kažemo EOL produkt, EOL je proizvod, znači nešto zastavljaju je proizvod, više nema da se kupi odavno. End of life. End of life. Radijator je 540 i... 540, 560. 3 puta 180. 560 radijator je te starije generacije za 3 puta 180 ventilatori. To su uglavnom radijatori koji su davno već predstavili da se upotrebljavaju. Sad, mislim, standardi su... Zato što su i ti ventilatori od 180 mm atipični. Ne, redki, možete, mislim, samo par kompanija prizuju takve ventilatore. Jednostavno, morate da se bazirate na njih. I jedna od tih kompanija koja ti je uletila, s tako kažemo, je Fratal Design sa ta ove četiri ventilatora od 180. Dakle, Naprijed imamo 3 od 180 i 1 gore od 180 koji izbacuje vazu. Tako je, ali kažem, ceo projekat je morao da se, kako pominjemo dimenzije, da se prilagodi tom radijatoru. E sad, ja znaš da godinama projektujem kućišta, kako za moje neke projekte vezano, iz naše ovdje interno, i za PCX vezano za promocije, tako i za strane kompanije. Teo sam da napravim nešto drugačije svoje, da kažem, eto, da bude i specifično na neko, da ne bude klasično kućište za kompjuter, nego da bude lepo, da se prilagodi svemu tome i da to budu premiju materijali kao što sam ovdje uradio, sve, znači aluminijum, četvorka, dvojka, sa vijenjom na presajama, hvala kompanije Kastil na pomoći onoliko oko izrade i došao sam do toliko dizajna grubog, da kažemo, spojilnog, gde sam uspio da sve to spakujem u malo kućište koje je svega 200 mm široko, 58 visoko plus nogice i da kažemo nekih 40 i nešto, skoro nepunih 50 dužine, što je za ovoliki hardware zaista, da kažemo, malo. Da li to mogu da bude manje? Moglo je, ali ne s ovim radijatorom. Ja sam mogo, tu sam bio, da kažem, u nekoj sprezi, teo sam na 420 da ga smakujem, ali opet to nije taj radijator, nije dovoljno moćan. I uspio sam da, eto, podelim to na dve komere, u jednoj je hardware, u drugoj je hlađenje. Ostavio sam tu, da kažemo, neki ekspenzicijalni slot, ako hoću da proširim na još jednu grafičku kartu. Hlađenje, EK Waterblocks je prilagođeno svemu ovome, sam radijator. Inače, ovakav jedan radijator je koristio i moj prijatelj Đorđe, znaš i sam. Na njemu je hladio četiri grafičke karte i jedan procesor. Tako da je radijator više nego moćan da to sve isprati. Radijator i monstrum, bukvalno. Jeste, tako da, eto, gledao sam da to vizualno uklopim s tim displejem. Znači da upotpunimo tu neku cilinu, da imamo neki, danas je to u modi, da kažemo, ajde, u modovima da se vidi taj neki prikaz rada, ovaj same mašine i prikaz hardvera. To je inače bio moj, izvijem ste prekinuo, to je bio moj pečat, taj display. Naravno, ispratio sam nešim dizajn, ali način na koji sam rešio ova dva heksagona koje se spajaju, gde se gore prikazuju frekvenciji u velikim, odnosno temperature u manjim i ovaj storage ovde. I što najbitnije, Glacial projekat i SS Mods i Neša su zaslužili da imaju custom. Dakle, samo Neša ima ovakav na svetu, ovaj hood niko nema. Inače, napravit ću jedan cijel video materijal na temu kako napravite sa ostatnih hood, da customizujete to. Uvezali smo se sa sajtom Malina314. Ima tu opisu i njihov link, jako je prijatan 
Dejan, vlasnik Maline, pričali smo i došli čovek ovde i skapiruje entuzijazam skroz. Inače da, i ovaj displej je kupljen kod Maline. I oni prethodni svi koji sam ugađao. Pa da, mislim, Maline ima bukvalno displeje za šta god Raspberry Pi, za šta god, postavite njihov sajt, pogledajte nevjerojatno portfolio i vidiš da je entuzijazata čovek i da je usko specializao. Jeste. Ok, vratimo se sad neka ovaj tehnička rješenja. Ta prednja maska izgleda fenomenalno. To je komadina aluminijuma koja je normalno prosečena, odnosno izglođena, izglodana gde treba. Koliko je koštala izrada te maske? Kako se što došla na novu ideju? Da ovako jednostavno lepo izgleda. Pa pazi, ovo je pojednostavljena maska, zato što sam ja s obzirom da je prvi put u saradnji sa Fractal Designom nešto izrađeno, teo sam da im malo više dan na pažnji, da kažemo. I ta maska je trebala dosta da podsjeća na ovo njihovo kućište. Torrent. Da, torrent, tako je, da. Ja sam generalno tako je slično izgledala, a onda sam to rekao, previše je to sad, da kažemo, imponovano. Da, oni imaju one linije dobro krive, a ti si išao da... Ono je prvo skutno, prvo sam tako izamišljena i napravljena, a onda sam rekao, čekajte, previše je, naići ću možda na neku kritiku u javnosti da previše liče. Da, da, biće, ti se da odruviš šlamo, ali ne da je nešto. Tako je, da, i onda sam rekao, ajmo onda to ovako. Inače, svi delovi koji su rađeni na CNC Milling ili na Godalici na Ruteru su rađeni u kompaniji Stanković. Kod Miše radimo, sarađujemo godinama. Da, bili smo kod Miše, snimili smo. By the way, još jedan veliki projekat spremamo, neću uošte da otkrijem o čemu se radi, ali se dosta snimalo i vezano je za snimanje i vezano je za... Hajde da kažemo film. Da, da kažemo film. Ali o tom potom, neće da otkrijem ništa još. Uglavnom, maska prednja koja je rađena od 15 mm aluminijuma iz komada, znači cijela ta prednja maska je rađena iz komada. Prisustovo sam kako izgleda, kako to izgleda ne vrata. Da. To je bukvalno ako komadina aluminijuma i mešina to napada, tako izrazim. Nevjerojatno, ne, 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 samo je... I koštalo je mnogo, da samo kažemo da je mnogo. Inače, ceo projekat ovog tipa da se izradi ovako iz scratch builda, od ovakvih materijala, na ovakav način, košta mnogo. Da vam kažem odmah, znači, ne želim da špekulišem uopšte o ciframa jer je malo glupo. Da, ne radi se, ne radi se ovdje o ciframa, ali... Ali radite, jedan komad, prototip, skupa izrada, znači, ne može jednostavno biti jeftino. Naravno, pomoć prijatelja uvijek dođe i razumevanje da se ja bavim nečime što je, da kažemo, entuzijazam, kako kod nas i usvetuje, znači nije to samo ovde, pa onda ljudi malo pogledaju mi negde kroz prste, da kažem, partneri i onda to sve dođe na svoje. Ali sve u svemu skupa izgleda i pogotovo te prednje maske, zato što je iz komada. Šta se meni konkretno najviše sviđa kod glasijala? Sviđa mi se što, znaš, ja sad kad pogledam ovo, aha, okej, ovo je jedan deo, ovo je drugi deo, ovo je treći, znaš, da, da, kao, logično je napred radijator, znaš, kad pogledaš, to je onaj najtiži deo, da ti napraviš da to kompleksno izgleda jednostavno i da sad svako može da ono uradi ovo. Mislim, ali to jeste tvoj neki peč od generalnog gledanog kod modova. Ali kako si došao na ideju da ovaj Distro Reservoir rešiš ovako spektakularno i prelepo, ja ne znam. Sve to je, kažemo, neka vrsta uštede se stava. Generalno je ovde trebao ceo Distro da bude postavljan po sredini i da bude neka vrsta motherboard čaja. Ali kako da vam jasnim, nije isto kad pravite mali distro po ceni, kad bi pravili pola metra s pola metra distro. Govorimo samo o materijalu, govorimo o vremenu rada mašine i o rizicima. Ti si s ovim praktičnom delom popunio ovo ovde. Da, da, generalno kad sam ubacio u 3D model ploču, grafiku i sve to, skapirao sam da to sve mora da bude razvučeno, da grafička karta je automatski morala da ide na PC Express Reserve, koji je 4.0 u ovom slučaju, i volao sam da taj hardware bude što više ispojena matrična ploča, da bude što više prednjih strani. Onda mi se desilo da imam s ove strane dovoljno prostora za svašta nešto, i gde ću rasporediti, naravno, distro je došao na to mesto koje je tu, da kažemo, najzavučenije, da ne smeta grafičkoj karti koja bi mogla se instalirati još dodatno s ove strane. Da, bez problema, staješ jedno. Tako je, još, mislim, nema ona grafička karta, nešto drugo što želite da povedete. Šta god, da, da, streaming kartica. Streaming kartica ili šta god. Tako da je napravljeno da mogu da se koriste dve grafičke karte neometano u cijelom kućištu i nekako sam upotpunio prostor. Najteže mi je bilo da spakujem u ceo ovaj dizajn napajanje. Nećeš mi verovati. Najteže, znači, to sam se patio jedno sedam dana, najbolja pozicija za napajanje koja ima svoj displej. Kako ga orijentisati u ovakvom projektu, a da ga ne sakriješ da se vidi. I gdje ćeš ga staviti, a da ono može da stane, kućište je od 200, ono je 150. Znaš, sad ti imaš neku podeljenu komoru, kako ga orijentisati da se ono i vidi, ali da ne uzuzima neko ogromno mesto kao kutija. I ovaj, 
neko mi je baš skoro i napisao, možda sam trebao malo više mesta da ostavim napred za radijator u odnosu na hardware, ali jednostavno to sam ja. Teško je sve to sklopiti kad je ovako nabijeno, ali s druge strane kad to uspete onda vas ovo i nagradi na ovaj način. Ali lepo si iskreno, lepo si sve ovo uklopio, mnogo mi se sviđa i prisustuo sam tome kada si rešavao bio ova creva, inače s ove ovde, da cevi, pardon, s ove ovde strane kad je rešavao Neša je stavio fitingi s jedne s druge strane, I onda ima to, hajde kažemo, ovaj žargonski izraz, kad neko uzme fittinge pa ga zazida, znači ono, bukvalno zidaš, bote, tako i to je. Umesto da savijate cevi, vi zidate fittinge da bi ono izgledalo, da, da bi izgledalo ravno. I to je nekako veliko no-no u svetu modiga, ovde konkretno izgledalo jako dobro, jer smo praktično imali taj, kažemo, neki ugo, otprilike od 45 stepeni, fitting ovde, fitting ovde, ovako su išli cevi, ali šta se desilo, kada je Neša rešio u prednju stranu, i s ovim ovde, isto krivinama, I ovim ovde, kad je uradio s ove strane i promenio da je ipak savio na kraju cevi, mnogo, mnogo bolje izgleda. Iako je ono prvo, nevjerovatno, ako se zidilo izgledalo dobro. Izgledalo je dobro, ali nekako nije bilo celina. Ovde sam imao savijeno na tamo 90, a ovde kad pogledaš, sad jeste brdo nikla pa sija pa se to sviđa, ali nekako bez tog savijenja je izgledalo praznije nego ova strana. Izgledalo je kao da si ono smandrljao. Smandrljao, tako je. I onda se rekao čekaj, onda se pohvalim, nijednu cev nisam ba. Znači sve cevi su napravljene iz prve. No svako čas, svako čas. Znači sve cevi se napravljene. Već si, ti si postao i odatud. Ja kažem sebi da sam normalan. Znači ono, bukvalno tap 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 i to više nisam mnogo nešto ne razmišljao. Sve se desilo brzo. Jedino što sam ovde gađao malo jači ugao. Što se dešava? Ja sam da sam ispratio ovaj radijus, na primjer, da sam taj radijus radio ovde, ovde bi bila mnogo veća rupa. Da sam ovde morao da savijam na manji radijus. I sam tu je trpela cev, uspeo sam do nekle, ali nisam smijel ni da preteruje. Ne, ne, ali to je... Što se kaže, zakočio si kada je trebalo. Da, tu je negde za nijancicu, da kažem, za nijancicu, da kažem. Ali nisam smijel preterno da ne bi došlo do prevelikog istezanja materijala. Cable Mods je napravio custom kablove koji se inače ne prave za ovaj tip napajanja, prave se za neke SFX priče, ali viš, izlošli su ti susret i kablovi su spektakularni. S ove ovde strane skoro da i ne vidite kablove, vidite ove grafiče karte, malo vidi se ovde kod 24 pina i sl. Ali šta je neka suština? Suština je da ovi kablovi ovde koji su ovako raf, neko će reći nagurani kako god, ono, meni izgledaju spektakular do odnosu na mod. Pa pazi ovako, kablovi, da, kablovi su specifični, ja ih odavno merkam, inače se rađujem s kompanijom Cable Mods već jako dugo i u par projekata i kad sam razgovarao sa Metom, baš smo došli u ovu priču, ovi kablovi se pravi, da, za SFX napajanja i bilo je kao, nismo nikad pravili, kao hoćemo da napravimo, ako trebaju malo veće dužine, ali to može da izdrži, može. I ovaj, prvi put se, mislim da su uvijek tog, tog sam ugrađivao u neke SF varijante, prvi put da se u ovako neki veliki projekat ugrađio i kablovi i zaista su se maksimalno dobro uklopili, jer su srebrne, one srebrna sa vlakna, one provide, oni izgledaju baš onako glasijal što bi rekli i ja sam ih izabrao, dobio sam ih od kompanije, stigli su na vreme, nisam hteo da ih stavljam u češljeve, pritom jedan do ovih češljeva standardnih ne odgovara jer su žice previše tanke, ali kao sajlice su, ne možeš i da ih namestiš, nego oni su bore Ne se sada sa sobom, jake su, da. Ona ide kuda ide i to je to. Tako je, jedno sam je skapirao, rekao, zašto ne bi išli nekim slobodnim svojim nekim flow tokom i mislim da izgledaju fena. Mislim da je lepo napunilo taj dole prostor da se to jako lepo reši. Mislim, ne znam, ispašće samo hvalim, ali ja zaista, zaista nemam nikakve zamerke. Da, display, ajde da ispričamo i o tome. Tazi, display je klasičan za Raspberry Pi. Kompanija 3D Republika mi je pomogla da napravim zadnji poklopac za taj display, da se ne bi dodirivala slučajna elektronika s drugom elektronikom i kablovima. Ja sam isprojektao taj poklopac, to smo tako odradili. I tašne kako si pomeri napajanje ovde ka desno, znači dobio si prostor za display. Tako je, dobio sam... Ovo je ugao, jako lep. Pa ja sam htio da bude i malo i veći ugao. Tu sam se igao, tu je problem. Jer napajanje je diktiralo ugao, visine napajanja. Dobro, i pozicije ostali komponenti, da. Uspeo sam, ja sam teo i ne samo da bude to 45 stepeni, ovde 30, sad to nema nikakih... Bolje, bolje, pa bolje. Mislim, 45 stepeni je super ako si ja, ali ti pošto si niži. A to? A kad sedemo za sto, onda šta? A šta li se? Ovo je drugačije. Ali cijelo se, mislim da si ubao savršen ugao. Pa vidi, ugao je bio, ugao je bio, ugao je bio, da li je masnoću? Pa jeste, bila je, prvo sam mislio da će biti plastična, Međutim, u trenutku sam skapirao da odradit ćemo ovo od aluminijuma i tu priča nema, uklopila se maksimalno. E sad imali smo tu malo nekih problema kod tog displeja, 
ovaj što se tiče ovaj organizacije i rada, ali smo to uspeli da kažemo da prevaziđemo. <laughs> ispričao sam o čoveku iz Maline bio i ovaj i rekao sam mu samo trenutak. Ja sam mu ispričao da smo trebali da kupimo novi da rekao zvao te Neša, seća sam razgovora sve. <laughs> ovaj rekao razlemilo se, on kaže samo ako kaže pa upa, to što baš trebalo i donesete ko rešam. I, i stvarno ja kad sam imao problem sa mojim displejem, <laughs> ovaj inače taj ovaj zavori se pozove kompanija ovde Wave Share, znači Wave Share uh, pravi jako jako kvalitetni display, rekao mi je da na, na tih nekih hill displaya koliko je on, ono prodao i slično, kaže imao je svega 10 reklamacija i, ovaj, i rešava uh, garanciju istog momenta. Znači, ali ali vidi, nama da. ne treba garancija, zašto? Zato što ja imam radionicu. Da. Onda smo mi seli, imamo duvaljku, ovaj, duvaljku tp, tp, odradili, zelevili, ja, da, sve odradili taj, i to je to. <laughs> to već je bilo bitno što završi istog momenta. Jeste, I tako da ti si onda, hvala ti puno što si preuzeo na sebe ovaj, organizaciju samog displeja, jer ja sam totalno sluđen posljednjih, ovaj, da kažemo, meseci po dana oko brdo svojih drugih obaveza. Ne kažem da je ovaj projekat manja obaveza meni, ali jednostavno je lepše kad se podeli s nekim, meni uvijek drago da podelim s tobom neki deo posla. Kao i tebi sa mnom između ostalog. Gledaj, ovaj, iskreno im, imao sam mnogo sreće za dizajn, mislim sreće. Prepustio sam ti dizajn, rekao sam, je. dule, molim, u sredu, uspadi. Kako je to išlo? U sredu ovaj, sam ovaj, trebao da taj display. I sad ne ima tu, vidjet ćete kad budem izbacio te video materijala, ide još četiri malo komplikovano dok ne skapirat šta se događa, kako funkcioniše. Ovaj, I tu sam već imao mini, mini paniku, znaš kako da uklopim, uklopim dizajn. Četvrtak i petak, sveća se tada što to je pred neki nelju dana bilo, nisam mogo da radim, da se bavim ovim, imao sam svoje neke obaveze. Subota već ne hvata panika, ti znaš kako sam ja volim da, da završim ono, ovaj, posao da ne razmišljam. I u nedelju ako sedim, ovaj, nešto sam, ovaj, igrao sam sa bulletom, i, ne sakijem sam, igrao igra neke ono. I samo momentu ovako mi se ovo, ovo javilo ovako, pošto je bilo je, znaš, napravit ću ja tri ta neka ono, heksagona, nešto ono. Ali gdje da stavimo na temperaturu, Načinu kako ću ovo... Načinu sam ti rekao tri satića okula, ja sam ti to pokazao načinu, rekao je. to je to. Ali... I rekao i mora bude jednostavno, mora... I da li ovako kako ću... I samo se javi ovo, samo mi se javilo ovo, isto momenta sam ustao, znači nacrto ovako, rekao to je to. No. A pokazat ću kako se ovo inače pravi, kako treba napraviti da bi se dobili ovu animaciju. I sad kad pustite, evo on sad vrti, ovo ide na 2600 MHz, temperatura grafiče karte je smešna, 45 stepeni, temperatura prosto je još smešnija, 39 stepeni, evo sada. 37. Naravno kad ovdje na C i D ubacuješ, puniš ono automatski se puni. Čak mi je bilo i opcija da stavim 3 i još jedan dodatni prazen dole. Znači ono, pa kad ubaciš neki eksterni on bi to beležio. Ali dizajnerski bi bilo ružno jer se on ne vidi dok se ne ubaci. Sataš, Ono što ja mišljam da ti sugerišem je možda da se ova dva još kako tu stoje, da se ova tri sabiju pa da bude još dva s one strane. Ali sam skapirao da meni na primjer nešto što, kao što je uh, protok vode ili slično, meni lično koji se bavim ovim, nije, ovim nije bitno da bi sa takve stvari gledao, naš. Sad tu postoji brdo senzora, Mi smo, ja sam ubacio i senzor temperature, video si i sam. Da, ja, I sve ostalo, ali kako da vam kažem nešto, to nekome ko, ko gleda ne mora da bude bitno, bitnije valjda da, da koje su ti temperature procesora grafike nego, nego temperatura tečnosti. Time se ljudi uglavnom ne treba da se bave. Gde će ljudi sve moći da vide ovaj mod uživo? Pa ono kako je najavljivano, ja se nadam da će biti neki no. sajam u Beogradu do kraja godine. Da trebao bi Gamescom, Gamescom koliko znam. Trebalo bi da bude tu možda još neki sajam vezano za obrazovanje ili ne znam ja, vezano za tehnologiju i tako dalje. Ja se iskrojam da će tu imati nekih minimum dve do tri javne promocije negde do kraja godine. Zavisi od, opet kažem, kako se bude dešavala zdravstvena situacija u državi, da to ne mogu da utiče naravno, Jasne. ali ovaj, za sad smo pozvani pa ćemo i da učestvujemo, kao i do sada što smo bili prethodnih godina. Nadam se da ćemo da odgovorimo u punom sastavu. Sekiraši, zapratite X, zapratite Nešine, društvene mreže, u opisu imate linkove, ne znam, znači svako čast. Znači ovo ti je jedan od, uh, mislim... Žena mi je rekla, da. ovaj ti je najlepši, a svaki, da, a svaki, put, a svaki put mi to kažeš. <laughs> Kako to, to više se ne važi? E, ali stvarno je, stvarno je prekompaktan je, ovaj, kolosalan, isto vremeno nije ni mnogo velik, da mi ne razumete pogrešno, težak je... Pa metal, full, da, full, full metal. I jako je aluminium. Ali je genijal. Stvarno je genijal. Ništa se kjerašio, ne topio mnogo, ostanite ovo što i nas nasužili u ovom intervju u cijeloj priči, a mi se skrivimo na kolom klipu, recenzili što je gotovo bilo. Ćas! Ćao!